Близько 500 чоловік з усієї України прийшли днями під стіни НБУ. Усі вони мають валютні кредити, які нині не в змозі більше сплачувати. Аби скинути з позичальників кредит на ярмо у Верховній Раді, вже в першому читанні був проголосований законопроект про конвертацію валютних кредитів у гривню. Не влаштовує людей те, що згідно з законопроектом кредити будуть переводити з долара в гривню не по курсу на момент займу, а за нинішнім. Проте, за словами активістів, столичні посадовці їх вперто не чують. Основная цель, которую мы преследовали, это последнее заявление госпожи Гонтаревой, это голова Национального банка Украины, о том, что она договорилась с позачальниками валютными о том, что законопроект, который принят в первом чтении в Верховной Раде господина Князевича, нас он устраивает, і він вирішує проблеми валютних зайомщиків. Того ж дня представники кредитного майдану завітали й до Рівненського відділення Нацбанку. До людей вийшов голова місцевого управління Іван Чух і запевнив, що цілком розуміє та підтримує їх. Проте безпосередньо впливати на політику Нацбанку він не в силах. Передали активісти Івану Чуху і рекомендацію до Нацбанку не приймати закон без відповідних поправок. Адже він загострить соціальну напругу в суспільстві і жодним чином не допоможе в пошуку компромісу між банками та позичальниками. В кредитному майдані в нашій організації безпосередньо люди, ми стараємося з банками знайти спільну мову. Тобто наша задача – дати можливість розрахуватися людям. Це основний посил. Але є ті люди, які взяли багато квартир, вони навряд чи під цей шумок не захотять скористатися цією ситуацією. А ще прийняли Князевича, чому б не влаштувати якийсь теракт? Ви зрозумієте, що кредитний майдан якраз виступає проти таких. Нас цікавить тільки люди, в яких оце останнє житло, і ми їх... Хочемо захистити їхнє житло. За словами Євгена Жукова, сьогодні вони мають підтримку у Верховній Раді майже усіх народних депутатів від Рівненщини. А відповідно і мають шляхи налагодження діалогу. Проте, якщо у Верховній Раді та Нацбанку продовжать нехтувати думкою громади та відбирати майно, люди почнуть захищатися. Ми дуже чітко і ясно дали зрозуміти, що якщо не будуть наші требування реально розглядатися, якщо не будуть наші требування учтені, Они столкнутся просто с абсолютным нежеланием э, платить по валютным кредитам со стороны заемщиков. Это раз. И второе, они столкнутся с реальной защитой, физической защитой имущества всех валютных заемщиков от органов государственной власти. Владислава Стыцюк, Виталий Гуделко, выпуск новин.